ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு மை சேனல் தமிழ் மாமேனியஸ் ஜி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி இறால் போட்டு காய்கறி ஆனால் இறால் வெஜிடபிள் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு கறி நான் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஒரு நிறைய நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வெங்காயம் மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு ரெண்டு மூணு பல் கா இது கருவேப்பில் இறால் இது பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு நீட்ட நீட்டமாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் கேரட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கட்டம் கட்டமாக முள்ளங்கி அப்புறம் பச்சை மிளகாய் ஒன்று தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து தேங்காய் பால் கொஞ்சம் இருக்குது புளிக்கரைசல் கொஞ்சம் இது வந்து கறி விடும் ஏற்கனவே நான் என்னோடய வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் மிளகாத்தூள் தாளிக்க எண்ணெய் உப்பு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபிஷ் கறி பவுடரு அது வந்து புளி குழம்பு எல்லாத்துக்குமே அந்த மசாலா தான் நான் ஆட் பண்ணிப்பேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யலாம் தாளித்து விட்டுட்டு டைரெக்டாக சீக்கிரமாக நம்ம இந்த கறி செய்கிறதுக்காக நான் வந்து சீக்கிரமாக நம்ம தட் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சமாக அப்புறம் வெங்காயத்தை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் கறிவடம் கறிவடம் வந்து சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் கணக்காக நான் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக பூண்டு பல் ஒரு நாலு பூண்டு பல் பூண்டு எவ்வளோ வேணாலும் சேர்க்கலாம் தட்டி அதில் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வதக்கி விட்ருங்க இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு நல்லா வதக்கிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம காய்கறிலாம் ஒன்று ஒன்று நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் வந்து இதில் இறால் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இறால் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் இறாலை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக ஒரு காய்கறி ஆன மாதிரி செய்யலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து என்னோடய அம்மா செய்கிறது தான் எங்கள் வீட்டில் என்னென்ன செய்வாங்களோ அந்த ரெசிபி தான் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இறால் இல்லை வேணா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இறாலை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ எல்லா காய்கறியும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து முள்ளங்கி கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு கேரட் எல்லாம் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதோடு வந்து இன்னொரு காய்கறி மெயினாக ஆட் பண்ணணும் அன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கல அது வந்து முருங்கைக்காய் தான் அது இருந்தால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ காய்கறியெலாம் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து எப்படின்னா கறி மசாலா இறச்சி கறிக்கு தனியாக ஒரு மசாலாவும் புளி போட்டு போடாமல் ஆக்குவோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து இறச்சி மசாலாவும் புளி போட்டு ஆக்குறதுக்கு ஒரு மசாலா தனியாக மறைச்சி கொடுத்துருவாங்க நான் அது தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் டேஸ்ட்டு மாறி மாறி தான் வரும் ஒரே டேஸ்ட்டில் வராது அதில் வந்து நான் ரெண்டு கரண்டி ஆட் பண்ணுறேன் பொதுவாக எல்லாேருக்கும் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபிஷ் கறி பவுடர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் எல்லா புளி போடுற கறிக்கும் இந்த மசாலா தான் நான் ஆட் பண்ணுவேன் சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டு கரண்டி ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு வதக்கிக்கிறேன் இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு இதில் வந்து தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணி காய்கறியை வேக வைக்கணும் தண்ணி வந்து காய்கறிக்கு ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம் காய்கறி கொஞ்சம் மிதங்குற அளவுக்கு ஊற்றிட்டு உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கா என்னான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் மூடி போட்டு நம்ம வேக வைக்கணும் நான் வந்து மேபி முடிஞ்சால் நான் வந்து இந்த மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் அளவுலாம் கேட்டு நான் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மசாலா தான் இது நான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் எனக்கு தனித்தனியெல்லாம் ஆட் பண்ணி வரவே வராது இந்த மாதிரி ஒன்றா இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக சமைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் தேவையான உப்பு போட்டு மூடி வச்சு நம்ம வேக வச்சிடலாம் காய்கறியை இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து காய்கறி நல்லா வெந்திருக்கும் வெந்த பிறகு தான் நம்ம மற்றதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் பாருங்கள் கத்தி போட்டு நான் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் காய்கறியில் அழகாக வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம தேவையான அளவு புளிக்கரைசல் நான் வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் புளி நான் கரைச்சி வச்சுருந்தேன் புளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே தேங்காய் பாலையும் ஆட் பண்ணி உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து திறந்து வச்சு கொதிக்க விட்டுருங்க திறந்து வச்சே நம்ம கொதிக்க விட்டுருங்க நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க கவலைப்பட வேண்டாம் இறாலை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆக்குங்க சூப்பராக இருக்கும் இப்போ தேங்காய் பால் ஊற்றிட்டேன் தேங்காய் அரைச்ச தேங்காய் இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்மளோட காய்கறி ஆனால் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் புளி பத்தலை அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் புளி ஆட் பண்ணி உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க விட்டு இறக்கிட வேண்டியது தான் நல்லா
சப்ஸ்கிரைப் வந்து ஃப்ரீ தான் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து இதுக்கு நான் தொட்டுக்க வந்து இறால் வடை செஞ்சேன் இந்த கறிக்கு இது ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷன் மறக்காமல் இந்த ரெசிபிலாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் பிரான் வடை ரெசிபி வந்து ஏற்கனவே சேனலில் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களால் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் 